मराठा समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबतचा बहुप्रतीक्षित राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द इतर कोणाच्याही आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी येत्या तीस नोव्हेंबरपर्यंत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याचं शासनाचं धोरण असून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभं मुख्यमंत्र्यांचं शेतकरी वारकरी संमेलनात आश्वासन फिनटेक महोत्सव आणि तेरावी पूर्व आशियाई शिखर परिषद आटोपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिंगापूर इथून मायदेशी रवाना सहकार चळवळ ही लोक चळवळ होणं ही काळाची गरज उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचं प्रतिपादन टोल ऑपरेट ट्रान्सफर हा प्रकल्प पारदर्शक आणि विहित वेळेत पूर्ण होणार असल्यानं गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि बंगालच्या खाडीत निर्माण झालेलं गाझा चक्रीवादळ तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरीजवळ पोहोचलं जोरदार पावसाची शक्यता प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा नमस्कार सातच्या बातमीपत्रात मी मंजिरी मराठे आपलं स्वागत करते आता बातम्या विस्तारानं मराठा समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांना सुपूर्द करण्यात आला मुख्य सचिवांच्या समिती कक्षात आयोगाचे सदस्य सचिव डी डी देशमुख यांनी मुख्य सचिवांना अहवाल दिला या अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही केली जाईल असं मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितलं अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल आणि येत्या तीस नोव्हेंबरपर्यंत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करू असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अहमदनगरमध्ये आयोजित शेतकरी संमेलनात व्यक्त केला चांगला निर्णय कसा घेऊ शकू याचा प्रयत्न सर्वांनी मिळून केला पाहिजे पहिल्या दिवशी पासनं मराठा समाजाने भूमिका मांडली आणि आम्ही देखील तीच भूमिका ठेवली की या ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल पण ओबीसी समाजाचं आरक्षण कुठेही आम्ही कमी करणार नाही त्याच्यामध्ये कोणाला आम्ही सहभागी करणार नाही त्यांच्या आरक्षणावर कुठली गदा येणार नाही पण तरी देखील सांगतात मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं की ओबीसी समाजाचं आरक्षण जाणार ओबीसी समाजाचं आरक्षण राहणार एससी एसटी व्हीजे एन टी ओबीसी सगळ्यांचं आरक्षण कायम राहणार आणि मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण देणार आणि या माध्यमातनं निश्चितपणे आता आंदोलन नको एक डिसेंबरला जल्लोष करा असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं त्याबरोबरच मराठा आरक्षणाबाबत श्रेय घेण्याचं काम कुणीही करू नये असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी लगावला मी यापूर्वीच घोषणा केली होती टाइम बाउंड पद्धतीनं आम्ही करणार पंधरा तारखेला आव्हान आला की नोव्हेंबर महिना संपायच्या आत या ठिकाणी आरक्षणाच्या संदर्भातला सगळा निर्णय आम्ही करणार आणि त्या दृष्टीनं आजही मी आपल्याला सांगतो निश्चितपणे हा जो आपल्याला या ठिकाणी अहवाल प्राप्त झालाय आता त्याच्या स्वर सगळी वैधानिक कारवाई आम्ही पूर्ण करू आणि आंदोलन कशाचं करता आता सरकार निर्णय घेणार आहे करायचंच असेल तर एक डिसेंबरला जल्लोष करा आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्गीय आयोगानं सरकारला दिलेल्या अहवालात सकारात्मक शिफारस केली असेल तर अतिशय आनंद आहे याबाबत सरकारनं तातडीनं कॅबिनेट समोर हा अहवाल ठेवून हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी इतर आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण जाहीर करावं अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याचं शासनाचं धोरण असून अडचणीच्या काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहील असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं शेतकरी मराठा महासंघ आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघानं आयोजित केलेल्या शेतकरी वारकरी महासंमेलनाचं उद्घाटन आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अहमदनगर जिल्ह्यातल्या शनी शिंगणापूर इथं झालं त्यावेळी ते बोलत होते प्रत्येक शेतकरी हा वारकरी आणि वारकरी हा शेतकरी आहे कुठल्याही अस्मानी संकटाशी सामना करण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये आहे असं ते म्हणाले शासनानं गेल्या चार वर्षात 
आठ कोटी रुपयांच्या शेतमालाची खरेदी केली आहे दोन हजार सतरा अठरामध्ये केवळ चौऱ्याऐंशी टक्के पाऊस झाला असतानाही शेती उत्पन्न एकशे ऐंशी लाख मेट्रिक टन इतकं झाल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला दोन दिवसांचा सिंगापूर दौरा आटोपून मायदेशी रवाना झाले सिंगापूरमध्ये झालेल्या फिनटेक महोत्सव आणि तेराव्या पूर्व आशियाई शिखर परिषदेत पंतप्रधान सहभागी झाले होते आशिया प्रशांत क्षेत्रातल्या देशांमधले परस्पर सहकार्य विज्ञान तंत्रज्ञान व्यापार आरोग्य या क्षेत्रातला आदान प्रदान आसियान देशांनी अॅक्ट इस्ट धोरणाचं केलेलं स्वागत हे या दौऱ्याचं वैशिष्ट्य ठरलं पंतप्रधानांनी तेराव्या पूर्व आशियाई देशाच्या शिखर परिषदेला संबोधित केलं रशिया अमेरिका जपान ऑस्ट्रेलिया या देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते आसियान देशांनी दोन हजार पंधरामध्ये भारतात अॅक्ट इस्ट धोरणाचं स्वागत केलं होतं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सिंगापूर दौऱ्यामुळे आसियान देशांशी भारताचे संबंध अधिक दृढ होणार आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी आसियान देशांच्या प्रतिनिधींना भेटले यावेळी सागरी सहकार्य व्यापार याबाबत अनौपचारिक चर्चा करण्यात आली ही चर्चा सकारात्मक वातावरणात झाली असून आसियान देशांनी भारताला सहकार्य करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे आसियान आणि पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकजुटीनं प्रयत्न करण्याबाबतही सहमती झाल्याचं मोदी यांनी ट्विटरमध्ये म्हटलं आहे सहकार चळवळ ही लोकचळवळ होणं ही काळाची गरज असून सहकारी संस्था आणि आपल्यामध्ये परस्पर समन्वय पूरकता आणि आपुलकीची भावना असणं आवश्यक आहे असं मत उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केलं लक्ष्मणराव इनामदार जन्मशताब्दी सोहळ्यानिमित्त मुंबई विद्यापीठात आयोजित केलेल्या विशेष व्याख्यानात ते आज बोलत होते राज्यपाल चे विद्यासागर राव विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते विना संस्कार नाही सरकार हे तत्व मानून लक्ष्मणराव इनामदार यांनी प्रत्येकाला एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले सहकार भारतीद्वारा सहकारी चळवळीची गुणात्मक वाढ होण्यासाठी गेली अनेक वर्ष कार्य सुरू आहे असंही नायडू म्हणाले सहकार चळवळीची व्याप्ती आणि सक्षमता दाखवण्याची हीच वेळ असून यामध्ये महिला आणि युवकांचा सहभाग वाढवण्याची अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी यावेळी व्यक्त केली भारताची गुरु शिष्य परंपरा अतिशय प्राचीन असून विद्यादानात भारतीय विद्यापीठांची मोठी कामगिरी आहे असं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितलं मुंबईतल्या जमनालाल बजाज व्यवस्थापन संस्थेत आज उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते गुणवत्न विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते भारतात नालंदा आणि तक्षशिला यासारख्या शैक्षणिक संस्थांचा इतिहास असून त्याकाळी भारताला विश्वगुरु संबोधलं जात असे असं ते म्हणाले भारतावर वेगवेगळ्या राजवटी मानव पुढे न्यायला हवं असं आवाहन त्यांनी केलं समाजातल्या स्त्री पुरुष असमानतेला हद्दपार करून मुलींना शिक्षण देण्यासाठी पालकांनी पुढाकार घ्यायला हवा असं ते म्हणाले भारतातील कुटुंब संस्था हा अतिशय महत्वाचा घटक असून यापुढेही ते परंपरा कायम राखायला हवी असं ते म्हणाले प्रत्येकानं आपापलं काम पूर्ण निष्ठेनं करणं हीच खरी राष्ट्रभक्ती आहे आणि प्रत्येक भारतीयानं ती अंगी काढली पाहिजे असंही उपराष्ट्रपतींनी सांगितलं भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा टोल ऑपरेट ट्रान्सफर हा प्रकल्प पारदर्शक विहित वेळेत पूर्ण होणारा आणि परिणामदर्शी असल्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी ही सुवर्ण संधी आहे असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं गुंतवणूकदारांना या प्रकल्पाची माहिती देऊन गुंतवणुकीचं आवाहन करायला मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते रस्ते सुरक्षा आणि रस्त्यांची देखभाल देखील तेवढीच महत्वाची आहे असं ते म्हणाले अपघातप्रवण भाग ओळखून त्या अनुषंगानं रस्त्यांची देखभाल व्हायला हवी असं त्यांनी सांगितलं रोखरहित टोल वसुलीसाठी मंत्रालय यंत्रणा उभारत असून येत्या सहा महिन्यात अपेक्षित परिणाम दिसतील असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला सोलापूर जिल्ह्यातल्या मंगळवेढा तालुक्यातल्या माचनूर गावात एका नऊ वर्षाच्या बालकाची अपहरण करून हत्या करण्यात आली होती त्या पीडित शिवशरण कुटुंबाची केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी आज भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं या हत्येचा तपास सीआयडीकडे सोपवावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचं आठवले यावेळी म्हणाले तसंच मारेकऱ्यांना तत्काळ अटक केली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला प्रतीक शिवशरण या नऊ वर्षाच्या मुलाचं सत्तावीस ऑक्टोबरला अपहरण झालं होतं त्यानंतर एक नोव्हेंबरला त्याचा मृतदेह गावातल्या एका शेतात सापडला दरम्यान दोन आठवडे उलटले तरी पोलिसांना मारेकरी सापडत नसल्यानं तालुक्यात तणावाचं वातावरण आहे प्रधानमंत्री किसान संपदा विकास हा केंद्र सरकारचा कार्यक्रम लवकरच सुरू होणार आहे ज्या लहान उद्योजकांना बँका अन्न प्रक्रियेसाठी कर्ज देत नाहीत अशा लहान उद्योजकांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे अशी माहिती केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत बादल कौर यांनी दिली 
औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण इथं राज्यातल्या दुसऱ्या मेगाफूड पार्कच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेप्रमाणेच मिशन ग्रीन ही कांदा बटाटा आणि टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना तयार आहे शेतकऱ्यांना अनियमित दराचा फटका बसतो त्यासाठी ही योजना असून यामुळे उत्पादनाचे दर स्थिर राहायला मदत होईल असं त्या म्हणाल्या राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे खासदार चंद्रकांत खैरे यावेळी उपस्थित होते देशभरातल्या कुपोषित बालकांना कुपोषणमुक्त करण्याला केंद्र सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचं केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी सांगितलं पोषणासमोरच्या आव्हानांसंदर्भात नवी दिल्लीत आयोजित तिसऱ्या बैठकीत ते बोलत होते कुपोषण निर्मूलनासाठी सरकार राबत असलेल्या विविध उपक्रमांमध्ये स्थानिक नेत्यांना सामावून घेण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम या उपक्रमांच्या माध्यमातून बालकं आणि किशोरवयीन मुलांमधलं कुपोषण ओळखून ते दूर करण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती नड्डा यांनी दिली पंतप्रधान आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत गरजूंना मोफत शस्त्रक्रिया आणि औषधोपचार तसंच इतर सेवा पुरवल्या जातात रायगड जिल्ह्याच्या अलिबाग तालुक्यातल्या पेसारे इथल्या अतिदुर्गम भागातल्या एका वयोवृद्ध रुग्णाला या योजनेचा लाभ मिळाला आहे रायगड जिल्ह्यात अलिबाग तालुक्यातल्या पेझारी इथल्या श्रीगाव धरणाच्या पायथ्याशी राहणारे कमलाकर ठाकूर हे मानसिक रुग्ण आहेत त्यामुळे गेल्या बारा वर्षांपासून ते घरीच बसून आहेत त्यांना दोन मुलं आणि एक मुलगी असून तिघांचीही लग्न झाली आहेत दोन्ही मुलांची आर्थिक स्थिती जेमतेमच आठ महिन्यांपूर्वी कमलाकर यांच्या पोटाच्या खालच्या बाजूला दुखत असल्यामुळे त्यांच्या मोठ्या मुलानं त्यांना डॉक्टरकडे नेलं आणि तपासणी करून घेतली तेव्हा त्यांना हरणियाचा त्रास असल्याचं निदान झालं मात्र घरची परिस्थिती बेताची असल्यानं त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करणं शक्य नव्हतं आजारानं त्रस्त असलेल्या कमलाकर यांना जेव्हा तपासणीसाठी अलिबागच्या जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं तेव्हा तिथं त्यांना केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेची माहिती मिळाली या योजनेच्या माध्यमातून कमलाकर यांच्यावर मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आली शिवाय विविध रक्तचाचण्या जेवण औषधं आणि गोळ्या इत्यादी सेवा मोफत देण्यात आल्या आमची आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थित नसल्यामुळे आम्ही त्यांना शिबिरला दाखल केले आणि आम्हाला पाच सहा महिन्यापूर्वी त्यांचा आजार समजला की त्यांना हरण्या झाल्या म्हणून आणि शिबिरला दाखल केल्यानंतर आम्हाला जो बेड चार्ज त्यानंतर जेवणाचा खर्च त्यानंतर इतर औषधं हे जे खर्च आहे ते सर्व त्यांच्याकडून मोफत मिळालं तर आयुष्यमान भारत योजना जी आता आलेली आहे त्याच्यातून आम्हाला भरपूर त्यांचा लाभ घेता आला आणि आमची आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थित नसल्यामुळे आम आमचं ऑपरेशन पण सुद्धा त्यांच्यातून मोफत करता आला तर आम्ही त्यांचे भरपूर आभार आहोत आमची परिस्थिती नव्हती सहा महिने आजार आधीच होतं निदान कळलेलं होतं आम्हाला आम्ही भरपूर प्रयत्न केलं ही सरकारने योजना काढली आम्हाला समजलं अशा पद्धतीने आम्ही त्याही घेतलं त्याचा लाभ आम्ही घेतलं रायगड जिल्ह्यात शहरी विभागात वीस हजार सहाशे वीस आणि ग्रामीण भागात एक लाख वीस हजार चारशे एकोणनव्वद लाभार्थी असून आपल्या आरोग्याचा लाभ घेण्यासाठी आयुष्मान भारत योजनेत समाविष्ट आहेत अलिबाग जिल्हा रुग्णालयात आतापर्यंत दोन लाभार्थ्यांना आयुष्मान भारत योजनेतून लाभ मिळाला आहे ही योजना गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी वरदान ठरत आहे राज्यात दुष्काळाची स्थिती गंभीर असून दुष्काळाचे निकष बदलून सरकारनं शेतकऱ्यांची चेष्टा चालवली आहे असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी विखे पाटील यांनी आज बुलडाणा जिल्ह्याचा दौरा केला त्यावेळी प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते गावातल्या तलावांची त्यांनी पाहणी केली तलावात पाणी नसतानाही गावं शिवारं पाणीदार असल्याचं प्रशासन सांगत आहे याबद्दल विखे पाटील यांनी खंत व्यक्त केली राज्यातल्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला ज्या गावात जलयुक्त शिवाराची कामं झाली त्याच गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे या योजनेमुळे जनतेचे आठ कोटी रुपये पाण्यात गेले याविरोधात हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवू असंही विखे पाटील म्हणाले आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट होत असल्यामुळे देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात घट सुरू आहे मुंबईत पेट्रोलच्या दरात चौदा पैशांची घट होऊन हा दर ब्याऐंशी रुपये ऐंशी पैसे प्रति लिटर झाला आहे डिझेलच्या दरात अकरा पैशांची कपात होऊन प्रति लिटर पंचाहत्तर रुपये त्रेपन्न पैसे असा दर झाला आहे 
राजधानी दिल्लीतही पेट्रोलच्या किमतीत आज पंधरा पैशांची घट होऊन त्याचा दर प्रति लिटर सत्याहत्तर रुपये अठ्ठावीस पैसे झाला डिझेलच्या किमतीतही दहा पैशांची घट होऊन हा दर प्रति लिटर बहात्तर रुपये नऊ पैसे झाला आहे महिलांच्या जागतिक मुष्टियुद्ध अजिंक्यपद स्पर्धेचे सामने आजपासून सुरू होणार आहेत सुमारे दशकभरानंतर भारत या सामन्याचं यजमानपद भूषवत आहे नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये या स्पर्धेचं शानदार उद्घाटन झालं आजपासून पंचवीस नोव्हेंबरपर्यंत होणाऱ्या या स्पर्धेत स्कॉटलंड हा देश पहिल्यांदा सहभागी होत आहे या स्पर्धेत सत्तर देशांमधले तीनशे स्पर्धक सहभागी होणार आहेत या स्पर्धेत भारताची मुष्टियोद्धा मेरी कोम सहावं सुवर्णपदक पटकावण्याच्या इराद्यानं उतरली आहे भारताचे दहा स्पर्धक स्पर्धेत सहभागी झाले असून त्यांच्याकडून चमकदार कामगिरीची अपेक्षा आहे कोवलून इथं सुरू असलेल्या हाँगकाँग खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत पुरुष एकेरीत भारताच्या किदंबी श्रीकांत आणि समीर वर्मानं आज उपांत्यपूर्व फेरी गाठली मात्र महिला एकेरीत पी व्ही सिंधूला पराभवाचा धक्का बसला श्रीकांतनं भारताच्या एच एस प्रणॉयचा अठरा एकवीस तीस एकोणतीस एकवीस अठरा असा पराभव केला तर समीरचा प्रतिस्पर्धी लीन दॅन्यानं दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घेतली त्यामुळे समीरला पुढे चाल मिळाली महिला एकेरीत पी व्ही सिंधूला कोरियाच्या सुंग जी हुंगीनं सव्वीस चोवीस बावीस वीस असं हरवलं मिश्र आणि पुरुष दुहेरीतही भारताचं आव्हान आज उप उपांत्यपूर्व फेरीतच संपुष्टात आलं मिश्र दुहेरीत सात्विक साईराज आणि अश्विनी पोन्नप्पा या भारताच्या जोडीला तैवानच्या जोडीनं एकवीस सतरा एकवीस अकरा असं हरवलं तर तैवानच्याच झे ली यांग ली या जोडीनं भारताच्या मनुअत्री सुमित रेड्डी जोडीचं आव्हान एकवीस सोळा एकवीस पंधरा असं परतवलं फलंदाजी गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तीनही आघाड्यांवर भारतीय क्रिकेट संघ उत्तम प्रगती करत आहे असं प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी म्हटलं आहे भारतीय संघाच्या आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर रवी शास्त्री आणि कर्णधार विराट कोहली यांनी आज मुंबईत वार्ताहर परिषद घेतली त्यावेळी ते बोलत होते परदेशी वातावरणात खेळण्याचा सराव हा संघासाठी शिकण्याची उत्तम संधी आहे आता पुढल्या विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघात मोठे फेरबदल अपेक्षित नाहीत असंही त्यांनी सांगितलं आपल्या सर्वच खेळाडूंनी खेळात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी अजूनही सुधारणेला भरपूर वाव आहे असं विराट कोहली यावेळी म्हणाला इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यात भारतीय संघानं काही मोठ्या चुका केल्या होत्या मात्र यापुढे त्या होणार नाही त्याची दक्षता घ्यायला हवी असं कोहली यांनी सांगितलं भारतीय संघाची गोलंदाजी चांगली आहे तशीच कामगिरी फलंदाजांकडून अपेक्षित आहे असं तो म्हणाला गयाना इथं सुरू असलेल्या आयसीसी महिला विश्वचषक टी ट्वेंटी स्पर्धेत भारताचा सामना आज आयर्लंडशी होणार आहे भारतीय प्रमाण वेळेनुसार रात्री साडेआठ वाजता सामन्याला सुरुवात होईल भारतीय संघानं पहिले दोन्ही सामने जिंकले आहेत ब गटात पाच संघांमध्ये भारत दुसऱ्या स्थानावर आहे हवामान बंगालच्या खाडीत निर्माण झालेलं गाझा चक्रीवादळ तामिळनाडू आणि पुदुचेरीजवळ पोहोचलं आहे हे वादळ आज समुद्र किनाऱ्यावर आदळू शकतं त्यामुळे अनेक भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे भारतीय नौदलासह सर्व यंत्रणांना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आह रणबीर आणि खंजर ही भारतीय नौदलाची दोन जहाजं मदतीसाठी सज्ज आहेत या जहाजांमध अतिरिक्त पाणबुडे डॉक्टर्स रबरी बोटी हेलिकॉप्टर आणि आवश्यक मदत साहित्य उपलब्ध आह सध्या या चक्रीवादळाचं केंद्र चेन्नईपासून पाचशे ऐंशी किलोमीटर तर नागपट्टिनम पासून सहाशे ऐंशी किलोमीटर अंतरावर आह दरम्यान महाराष्ट्रात कोकण आणि विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात लक्षणीय घट झाली तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागात किंचित घट झाली येत्या चोवीस तासात संपूर्ण राज्याचं हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आह तापमान सेल्सिअसमध मुंबई कमाल पस्तीस किमान एकवीस नागपूर चौतीस आणि तेरा पुणे बत्तीस आणि चौदा औरंगाबाद तेहतीस आणि तेरा नाशिक बत्तीस आणि तेरा कोल्हापूर बत्तीस आणि अठरा रत्नागिरी छत्तीस आणि वीस सोलापूर पस्तीस आणि सोळा अमरावती चौतीस आणि सतरा ठळक बातम्या पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबतचा बहुप्रतीक्षित राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द इतर कोणाच्याही आरक्षणाला हात न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी येत्या तीस नोव्हेंबरपर्यंत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याचं शासनाचं धोरण असून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभं मुख्यमंत्र्यांचं शेतकरी वारकरी संमेलनात आश्वासन फिनटेक महोत्सव आणि तेरावी पूर्व आशियाई शिखर परिषद आटोपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिंगापूर इथून मायदेशी रवाना सहकार चळवळ ही लोक चळवळ होणं ही काळाची गरज उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचं प्रतिपादन टोल ऑपरेट ट्रान्सफर हा प्रकल्प पारदर्शक आणि विहित वेळेत पूर्ण होणार असल्यानं गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि बंगालच्या खाडीत निर्माण झालेलं गाझा चक्रीवादळ तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरीजवळ पोहोचलं जोरदार पावसाची शक्यता प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं सिंगापूरमध्ये काल फिनटेक महोत्सव आणि आज तेरावी पूर्व आशियाई शिखर परिषद झाली या दोन्ही परिषदांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते आशिया प्रशांत क्षेत्रातल्या देशांमधलं परस्पर सहकार्य विज्ञान तंत्रज्ञान व्यापार आरोग्य या क्षेत्रातलं आदान प्रदान आणि आसियान देशांनी अॅक्ट इस्ट धोरणाचं केलेलं स्वागत फिनटेक महोत्सव याविषयी अधिक चर्चा करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक संदेश सामंत यांना आज रात्री साडेनऊच्या बातमीपत्रात निमंत्रित करण्यात आलं आहे तेव्हा पुन्हा भेटूया आपल्या पुढच्या बातमीपत्रात सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार